就活旅行、最後の思い出作り旅、SNS 上では揶揄する声が溢れているようだ。1日午前、フランス、ブラジル、パラグアイを訪問するため、政府専用機で羽田空港を出発した岸田文雄首相、66。パリで開かれる経済協力開発機構 OECD 閣僚理事会での基調演説や各国首脳との会談が予定されており岸田首相は出発前日本がルールに基づく自由で公正な国際経済秩序を構築強化する取り組みを主導していくことを訴えたいなどとご機嫌な様子で話していたルールに基づく自由で公正な国際経済秩序の維持強化を、また総理就任後初の訪問となる中南米では、未来に向けた政策を打ち出します。首相官邸の SNS にもこう投稿されていたのだが、このニュースが報じられた直後からネット上では、否定的な意見やツッコミが相次いだ。ルールがないから、裏金事件が起き、処分も公正ではないのが、自民党。ルールに基づく自由で公正な秩序の維持って、どの口がルールがないから裏金事件が起き、処分も公正ではないのが自民党。中南米で未来に向けた政策を掲げてどうするの肝心用の日本の未来の政策はまだ何も示されていないよ。行くなら自腹で行け。超円安で庶民は近場の海外にすら行けないんだぞ。それに今出かけるならオフランスではなくノット半島でしょ。岸田首相の外遊といえば、2023年1月にも問題視された事件があった。当時、総理秘書官を務めていた長男の翔太郎氏33が欧米歴訪に同行した際、パリやロンドンで現地大使館の公用車を使って観光や買い物に興じていたと、週刊新潮に報じられたのだ。この時もネット上では、公費で家族旅行。観光三昧。ふざけるな、政治利用のファミリービジネスイコール岸田や、などと批判的な投稿が溢れたが、今回はさらに怒りの声が目立つようだ。衆院三補選で全敗、各メディアの世論調査は揃って、危険水域とされる、支持率2割台が続いている、岸田政権。岸田首相は、外交の岸田で浮上を図りたいと考えているようだが、世論の反応を見る限り、そう甘くはない。退陣前のご褒美旅行との指摘が、現実になる日は、近いかも。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。日本は30年ぶりの明るい兆しだと言って、円安放置して外遊するような人が、日本のリーダーだからね。とんでもない狂乱物価になる。この円高で国民の収入は下がり、物価高。外遊で各国に巨額の支援金出して、円安で外国人は大喜び。外国人喜ばすために政治活動して、日本国民のために働かない。この人、狂ってます。活動資金100万円増額。政党交付金160億円と明るい兆しなのは、政治家たちだけだ。国民の 40% が非正規労働者で、ボーナスなしで月に10万程度の収入しかない。食費のやりくりで、精一杯で、化粧品も買うのも控える。先日資生堂が大量の希望退職者、募集したばかり。国民半数近く占める、非正規労働者の賃上げしないと、経済効果ほとんどないでしょう。日本 GDP4 位陥落が全てを物語ってます。GDP5 位陥落も時間の問題。GDP の6割は個人消費。1日も早く円安なんとかしないと日本はとんでもない貧乏国家に陥り、少子化問題悪化、治安悪くなる。こいつらの場合はまさに読んで字のごとく外国に遊びに行くだけ。裏金問題、旧統一協会問題でこれだけ叩かれているのによくもまあ平気な。顔していけるもんだと一般市民は思うが、それだけ自民党議員と国民との間に、認識のズレが生じているということだろう。未だに野党は信頼できないって言ってる連中がいるが、じゃあ自民党のど。
、子が信頼できるのか聞いてみたい。自民党政権がこれ以上続いたら、日本は世界からどんどん遅れていくだろう。自民党国会議員がゴールデンウィークに海外旅行三昧です。庶民の所得は増えない、中国会議員は、歳費増量に、海外旅行とは呆れ返るばかりです。海外旅行に7億円近くが税金で、賄われますが、能登災害地はまだ水道出ず、瓦礫撤去されず、仮設住宅にもなかなか入れず、どこがゴールデンウィークですか連休返上で政治と金の腐敗政治改革を、真摯に取り組むべきです。またはボランティアで、能登の被災地で汗を流してはいかがですか裏金作りの脱法行為自民党国会議員の皆様方。こないだの麻生もそうだけど、人の金で海外旅行できるって羨ましすぎるぜ。身の回りの世話もしてもらって通訳もついて、最高ですなあ。マイルも稼げるのかなあ。おそらくですが、岸田総理の中では、海外公務が一番の嫌ではないでしょうか。憧れて熱望してなりたかった総理になり、この方は国を舵取るよりも歴史に名を残すことが全てだったのでしょう。とんじんかんな人事に、自分本位の処分、国のために何かを残したかというと、自民党腐敗体質を世の中に知らしめただけ。肝心の国民生活向上も円高を目にして増税や年金減額案等これでは庶民の暮らしも値上がりダッシュに耐えかねず貧富の差は離れるばかりです。岸田首相パリで開かれる OECD 出席のため出発した国内では裏金問題や増税まがいの子育て支援問題国民年金徴収先延ばし問題政治資金規制法改正連座性の適用などなど、問題山積みの中、外遊は自腹でと、揶揄されても仕方ない。岸田首相は先日、訪米した際も支援金、ばらまきを大幅に増加する約束をしたと思われる。今回の外遊でも、多額の支援金、ばらまきを約束しないか心配である。外交、海外支援も大事だが、まずは、一般市民の暮らしに目を向けてほしい。ご褒美とは、何か実績を積み上げた人にあげるものであり、何もしない、しなかった人に大体ご褒美などない。外国の受け入れ先も、対人間近の人が何の約束をしても保護にされると、思い余り重要視しないでしょう。自腹に変更すべき。少なくとも私は反対。岸田氏の言葉を引用するならば、国内の様々な問題を放置し海外へ外遊へ行くような総理大臣は、日本の総理大臣にあらず。日本人の方で本件を税金で行かせることに納得する人、何人いるか統計も取っていただきたい。30年ぶりの明るい兆しと言いながら、外国に向かったわけだが、確かに明るいと言える人はいるだろうけど、問題は何割が明るいと言える社会なのか。しかも物価高の中で、子育て支援金とか、いろんな負担が増えそうだが、政治家の金に対する不誠実さが露呈してきている。中では、まず国民負担の前に、法理団や文通費や政党交付金など一度政治家や議員らが、自ら最前線に立って身を切るべきではのかなと思ってしまう。外交は、やむを得ないとしても帰ってきたらしっかり政治改革をしてもらいたいと思う。外遊などとは、名ばかりで、裏金問題の野党の追及や思うような金融政策もできず、円安で物価は上がるばかりの無策ぶりで、批判の矢表に立たされている総理にとっては嘘を晴らすだけのやん旅行というのが本当のところだと思う。さらに、支援という名目で金をばらまくだけの二面外交に、物価高にあえぐ国民の声を無視した態度そのものに怒りを覚える。外遊から帰ったら、悲劇が待ち受けることを覚悟すべきだろう。